de ese manto va a salir, aleluya sí. la salida que tú estás buscando porque a veces no tenemos salida a veces creemos que la wow. situación no va a agobiar déjame decirte que la situación no te va a agobiar Bendiciones, bendiciones, la paz del eterno Señor sea con cada uno de nosotros en este hermoso día, el día de Iso Yahweh para cada uno de nosotros, para mí es más que un honor, un privilegio, su hermano ministro pastor Geraldo Javier, aquí estamos en cabina, en la casa de Excelencia Cristiana Televisor, así como todos los días tenemos hombres y mujeres de Dios que vienen a transmitir y a dar una palabra de regeneración, cambio y una palabra de motivación y de levantarte del confort. Así que te invitamos a que te suscribas al canal, comparte el link, comparte el video y escribe en la caja de comentarios las palabras que más te gustó de este tema y de esta exposición. Así vamos a dejar sin más preámbulos a una ministra, una pastora del Señor, una mujer de honra que las tenemos hoy en casa de la cabina de excelencia cristiana Televisor. Dejamos a la ministra pastora que ella se presente a la audición de excelencia cristiana. Amén. Dios les bendiga. Mi nombre es Sara Suberbi. Para mí es un honor estar aquí en este día. Amén. Para, para traer esa palabra de bendición para cada uno de los que nos está mirando y nos está escuchando por esta emisora. Amén. Qué bendición ya escuchar. Simplemente con la representación y, y, y la presentación que hizo la pastora Algo usted sabe que se está cocinando Algo sobrenatural de Dios va a pasar en este lugar No te desconectes, Jesús. mantente ahí en expectativa Ve el mensaje completo y escribe las palabras que más te impresionó Sin más preámbulos, no estamos solos Estamos con un ministro, con un pastor, un consiervo Un Sabe. hermano, un amigo, un hombre que ruge, que truena Un hombre Dios que te los ha Alto nivel está con nosotros el pastor Ignacio de la Rosa. Dios mío, de todo eso, la gloria es de Dios. Ay, Dios mío. Qué hombre, un locutor ya, gloria a Jesús. Amén, Amén. que Dios bendiga ese pueblo santo que Ay, está santo. ahí, conectado con nosotros, que Dios bendiga su vida en el nombre de Jesús. Es una honra, mi hermano, sí, tener una mujer de Dios, Dios aquí mío. con nosotros, una pastora, una profeta, una adoradora, una mujer con tanto ministerio que Dios ha puesto en su vida. Lo Ella Dios. sacó de su tiempo y vino a bendecir al mundo entero con una palabra de paz. Parte de Dios. Pastora, nos sentimos honrados y bendecidos y tenemos hambre y sed de escuchar la voz de Dios. Que Dios la use como siempre lo ha hecho. Amén, amén. Para mí es una bendición. Amén. Traer esta palabra que yo sé que va a transformar y que va a tocar cada corazón Así es. en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 8. Versículo 43. La mujer del flujo de sangre es una palabra que cada uno de nosotros conocemos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años, cuando tenía por cuando no tenía por ningún Amén. Ahí mismo, ahí mismo. <risa> Léalo de nuevo, 43. Amén, 43. Sí. Amén. Gloria a Dios. Pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo en cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor gracias, por esta Jesús. palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Sí, Yo señor. sé que va a ser de, cada, de bendición para cada Gloria uno de nosotros. Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Yo Amén. quiero compartir esta palabra. Esta palabra me llama mucho la atención Amén. porque es una palabra 
que veíamos esta mujer que padecía del flujo de sangre, eh, tenía ya, ya había agotado todo lo que tenía, pero eh, había algo, había en su corazón, había una fe de que ella algo iba a pasar, que eh, 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 yo me imagino que ella entre la multitud, sí. cuando veía a la multitud, ella decía, no, no importa, yo sé que yo voy a ver la gloria de Dios, yo tengo que Amén. llegar a tocar ese manto, y en esta hora, déjame decirte algo, a veces estamos pasando por momentos ay, difíciles, ay, ay. a veces nos han dado un diagnóstico que nosotros, pens que nosotros pensamos que eh, va a llegar hasta ahí, pero no es hasta ahí, es, eh, le, le voy a decir algo, es lo que ha dicho Dios de ti, no sí. es lo que ha dicho el hombre, sí. Y, y yo me imagino que esta mujer decía, no, no le importaba la multitud, no le importaba el obstáculo que había, yo lo que decía, hoy oh, yo me llevo mi milagro, hoy oh, yo no me voy con mis manos vacías, yo me voy, yo me voy con mis manos llenas sí. y, ese, y ese milagro yo lo voy a recibir Tremendo. hoy. Eh, déjame decirte algo, a veces en nuestra vida cotidiana hay cosas que se presentan, a veces tenemos muchas pruebas, muchas batallas a veces hay levantamiento, pero déjame decirte que ten fe en el nombre de Jesús, porque así como aquella mujer del flujo de sangre ella tuvo fe de que iba a ver el milagro, ella no se detuvo, ella creyó en la palabra y ella dijo, es que yo tengo que tocar ese manto, hay veces que nosotros tenemos que sacudir, no tenemos que correr, tenemos que decir yo no voy a mirar las circunstancias yo no voy a mirar lo que está pasando yo voy a mirar lo que Dios me ha dicho que va a hacer conmigo, eso es lo que va a pasar, aleluya wow, wow, gloria a Dios, gloria a Jesús y déjame, eh, wow. eh, es algo como que eh, 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 en estos momentos como las cosas están, están pasando muchas cosas ahora que dicen eh, eh, ya todo se ha agotado ya todo se ha agotado pero déjame decirte que no todo se ha agotado wow es que la última palabra la tiene Dios sí. Es que la última palabra la tiene Dios Y cuando, eh, cuando el pueblo duró 40 años Caminando en el desierto Ellos no miraron Aleluya, santo eres Jesús Ellos no miraron que el faraón venía atrás ellos lo que miraron fue que Jehová le dijo camina, cruza ay, al otro ay, lado ay, Moisés, ay, 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 ay santo, mi alma te alaba, uh. ey santo Dios le dijo a Moisés cruza al otro lado sí, porque sí, allá sí, cantarás sí. el himno de victoria, aleluya Vive Dios. mi alma te alaba Gracias, Jesús. mi alma te glorifica aleluya. no sé qué diagnóstico te han dado en este momento no sé qué se te está presentando pero que tú le, aleluya, es que ese manto, toca ese manto, que de ese manto salió poder. Y Dios te está diciendo, aleluya, que toque el manto, mi alma te alaba al Señor, que toque el manto, porque de ese manto va a salir poder, de ese, va, de ese manto va a salir el milagro que tú estás esperando, de ese manto va a salir la sanidad que tú estás esperando, de ese manto va a salir, aleluya, la salida que tú estás buscando, porque a veces no tenemos salida, a veces creemos que la situación no va a agobiar, déjame decirte que la situación no te va a agobiar, alabanza, la situación situación no te va a agobiar porque dice la palabra que solo los valientes arrebatarán el reino Dios está buscando ese valiente es. Dios está buscando esa mujer y sí. ese hombre que se levante en este tiempo Santo. que no le tenga miedo a nada uh. que diga yo creo en ay, la ay, palabra ay, 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 yo voy ay, a ay. caminar sobre esa palabra sí, sí, así sí, que sí. no me va a detener las tinieblas ay, no ay, me ay, va a detener ay, lo que diga el hombre Dios, Dios, no me va a detener Dios, lo que Dios. yo estoy mirando Santo, yo estoy caminando Santo. sobre esa palabra Santo. y yo sé que algo de Dios va a llegar, sí, sí. yo sé que lo que yo lo estoy creo. esperando de año y de tiempo voy a wow, Ay, wow, 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 yo sé que va a llegar sí, yo sé que sí, yo sí. voy a recibir aleluya Dios mío, rey amado. gloria, wow gloria, Jesús. Ah. aleluya esta mujer no se detuvo eres santo Jesús esta mujer no vio la multitud Jesus. Aleluya. esta mujer caminó y dijo, algo yo voy a recibir hoy. Algo yo voy a ver. A veces no entendemos que Dios está nos está preparando para cosas grandes. A veces miramos más el gigante que está delante. Dios no quiere wow. que, tú mire el, que tú mires el gigante. Dios, mío. Dios lo que quiere es que tú mires, ay santo, sí. más allá de lo que tú estás mirando. Es. Dios lo que quiere es que, ay santo, mi alma oh, te alaba, Dios. que crea en lo que Él te ha dicho. Alabanza. Gloria a Jesús. El salmista David dijo: 
aunque mi padre y mi madre me dejaré con todo él me va a recoger sí, sí mm. es, con todo él me recogerá gloria a Dios ¿por qué? porque él estaba confiando así es él estaba confiando sí. en el todopoderoso aleluya ¿Sabes qué es tremendo, patrón, lo que usted está ministrando? Porque hablar de esta mujer, eh, como usted mencionaba, esta mujer lo había gastado todo. Esta mujer quizás había buscado los mejores médicos de aquellos tiempos, pero dice que aún el cáncer que tenía, ese flujo de sangre continuaba. Esta mujer no quería morir, esta mujer no quería perder la vida. Quizás esta mujer llegó a un momento, a una etapa que dijo, ya lo gasté todo. Ya ningún médico, ningún doctor puede hacer nada por mí. Pero al parecer no sé cómo fue que esta mujer escuchó escuchó hablar de Cristo y escuchó quizás parafraseando yo porque no está ahí escrito verdad quizás como Cristo sanó de leproso quizás como Cristo hizo un milagro en alguien que no podía ver y recibió la vista quizás en alguien que había muerto y Cristo lo había resucitado y esta mujer dijo esta es la cura que yo necesito esta mujer dijo tengo que por lo menos que ver a este hombre y tocar por lo menos el borde del su manto, gloria a Jesús porque esta mujer entendía que sobre Cristo había un poder había una unción, había un fuego, había una gloria, esta mujer dice si toco por lo menos el borde de su manto yo sé que seré sanada, esta mujer no le importó la multitud, recuerde usted pastor a pastor que en aquellos tiempos todo aquel que sufría de un cáncer, de una enfermedad, de una lepra, perdón, era alguien que no podía estar en la sociedad, en la ciudad, porque para la gente en aquellos tiempos era una maldición que había sobre ellos. Por tanto, esta mujer no podía ni siquiera entrar quizás ya a la ciudad, porque la gente decía, ahí está la mujer que está maldecida, ahí está la mujer que no vale nada, ahí está la mujer que ha sido desechada. Pero esta mujer dijo, aún tengo una oportunidad, wow, tengo que wow, tocar wow. el maestro. Sí, esta amigo. mujer no le importó, ella dijo, yo prefiero que me maten apedreada antes que morirme en este lugar de su y esta mujer desafió a la gente Dice que se metió en la multitud Y tocó el borde del manto del maestro Cuando lo tocó instantáneamente Algo pasó en su vida Es que esta mujer obró por fe Y la fe trae el milagro A la gente que lo necesita Dios mío esta mujer wow, tenía wow, wow. 12 años pastora, pastor 12 años sufriendo, 12 años en este lugar y ya quizás eh, muriéndose, quizás pasándole días ya para, 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 para morir en esta tierra, pero esta mujer hizo algo que creo que mucha gente pastora, pastor, tienen que hacer Dios tienen mío. que tocar el manto de Jesús Aleluya. hay mucha Aleluya. gente que están ahí quizás en lugares, quizás en camilla que estén viendo quizás este video ahora mismo, gente que están en la cárcel gente que piensan que hasta ahí llegó su Creo que este mensaje ha venido para bendecir la vida de mucha gente y hacerle entender que este es el tiempo de que usted tiene que levantarse de ese lugar, hacer un último esfuerzo y entregarle su vida a Cristo Jesús. Pastora, puede Aleluya. continuar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eh, es que es que es, esto es una palabra que impacta. Sí. Si nosotros no ponemos a mirar y a, y, y a irnos más allá, Gloria ella no ella no miró tal vez el, el diagnóstico Santo. como usted acaba de decir, wow. pastor, que le habían dado. Gloria ella Dios. lo que ella no le importó lo que había en el frente. Santo. Ella lo que dijo fue hoy yo me voy con mi wow. mano llena con mi milagro mm, en mi sí, mano sí. y hay gente que tienen que decir hoy mm. yo me ay santo wow, wow, me gloria. Me hoy, hoy yo me voy a parar sí, sí, es sí. que hoy ay santo hoy santo. yo voy a ser sano hoy mis puertas se van a abrir Ey. hoy yo voy a recibir el milagro hoy yo ay santo ay, ya, 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 oye que no te dé por vencido santo. oye que no te dé por vencida ay santo porque grandes cosas Dios sí, tiene sí, para sí, ti sí, sí. es que grande ay Uf. ay santo mi hermana wow, wow, es que la estatura que Gracias, Dios me, iba, me dijo que me iba a llevar Esa es la Santo. estatura que yo voy a ver sí, sí, Es sí, el sí, camino sí. que Dios me va a trazar Lucha. para mí Este no es mi final Eso Santo. es lo que dijo esta mujer Este no Lucha. es mi final Yo no me voy a conformar con esto Así Yo es. no me conformo con esto Este Aleluya. no es mi final Es que lo que Dios dijo Eso Santo. es lo que va a pasar sí. Y hay mucha gente que tienen que entender esto wow, Que tienen que levantar su uh. fe en esta hora Porque Gloria a veces la batalla en los golpes son tan fuertes Que su fe desmaya Te dice el Señor No wow. No wow, desmaches, wow. levántate, Dios levántate porque es el tiempo Santo. de que te levantes. Sí, es sí, el sí. tiempo de que tú recibas esta palabra Gloria porque tienes que sacudirte, tienes Aleluya. que explotar lo que Dios ha puesto en ti. Aleluya. 
santo. Dios. Wow, wow, impresionante, hermano. Aquí hay, aquí hay un fuego, un momento Sal, de Dios, aleluya. unas palabras proféticas incautadas en, en una aceleración divina. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Es sorprendente Gracias, saber Jesús. cómo Dios comienza a operar en la vida de esta mujer. Y uno de los pasos que me llama la mala atención y es que esta mujer tenía un conocimiento de la Torah. Nunca esta mujer le iba a poder identificar quién era que portaba el manto. Aleluya, porque el manto era la representación de aquel que era un oratorio o aquel que tenía la semejanza a un rabínico. Esta mujer conocía las condiciones del Sanedrín. En el Sanedrín no simplemente, aleluya, se identificaban los rabinos o los maestros de alta gama o de alta jerarquía. Era por el nivel de manto que portaba. Cuando esta mujer dijo, yo son solamente si tocar el borde del manto, Ay, wow. parece ser que ella tenía dentro de su ser un conocimiento sí. que era el manto, el manto que portaba Cristo no era cualquier manto, mm. era el manto que se llamaba el talí obador, que era el manto de la oración, escúcheme bien, wow. y uno de los complementos de estrategia que nosotros tenemos que entender complementado con la fe, sí. es entender que la oración es lo que te conecta para crear el milagro, y ella dijo, lo que yo necesito es simplemente tocar el manto, pero que era el manto, era un sudario, una vestimenta y tenía Aleluya. dice que tenía 12 flecos aquellos 12 flecos tenían una representación wow. de las 12 tribus y ella tenía 12 años y en la numerología de los números 12 identificaba que esta mujer entendía que el número 12 era el número de salida, hay que bueno, dije por favor, wow. ella dijo es tiene 12 ramitos, sí, tiene sí, el sí, salido sí. el número 12 de mi año, pidiendo en esta condición pecaminosa, Gloria. llegó el tiempo de la salida, Gloria. aleluya y dice que cuando ella se procuró no, esto, esto activó. Por eso Cristo, naturalmente, desde que ella le tocó, entendió que alguien fuera de lo natural le había tocado. Uy, wow, <ríe> Porque él, él entendía que él había salido de él poder y virtud. Sí. Pero una de las herramientas que siempre va a utilizar sí. Satanás como estrategia es querer distorsionar lo que Dios quiere hacer contigo. Ay, 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 ¿Por qué? Dios. Porque en el momento que tú vayas a tocar el manto y sabes que lo tocaste con autoridad, sí. se van a levantar los que están a tu lado. Ay, wow, Dios, ¿qué wow, dije? Wow. Ah, ah, eh, esto va a estar fuerte y va a chocarle sí, a alguien, sí, sí. lo principal es que Pedro siempre estaba al lado de Cristo pero no entendía el misterio de Cristo, Tremendo. hay gente que están periódicamente con alguien pero no lo conoce al estado natural y en esencia Ay, quienes son, uy, por uy, eso uy. desde que ella tocó el manto, Jesús dijo ha salido poder y mi virtud, Sabe. entonces entra una interferencia divina de desbloquear de que tú recibes el milagro, Ay, porque escúcheme bien, Ay, porque uy. es que simplemente Satanás te quería haber cauterizado más años en ese lugar, pero cuando tú aprovechaste el, el número 12 mm. el número 12 que es el número de encuentro de la salida entonces Dios te está diciendo ahora bien voy a hacer contigo aleluya lo que tú te propusiste hacer por medio al toque que recibí entonces cuando hace el toque entonces Pedro dice maestro cómo que alguien te ha tocado si la multitud te aprieta y le dijo Pedro tranquilo porque yo he sentido que poder la palabra poder quiere decir autoridad quiere decir legado quiere decir funcionamiento de todo lo que lo toque y dice virtud la palabra virtud en el vocablo hebreo en la literación significa darle a alguien que por medio a su capacidad de tremendo, fe tremendo. lo ha recibido mm. entonces qué pasa ella entendió un principio Ay, el primer principio que entendió ella quién era Cristo qué poder portaba Cristo tremendo. y que Cristo podía ah. solucionar lo que estaba pasando sobre su vida esto está impresionante hermano pastora fluya sí, sí, fluya sí, sí. <risa> Santo, alabanza. Dios. Hay una presencia de Dios en este así lugar. Es, hay es. una presencia, hay un fuego Gloria de parte Dios. de Dios en así este es. lugar. Y yo sé que cada uno del que, no va, el que está mirando este Santo. video, yo sé que va a ser de bendición. Lo hay ven, gente que van ven. a testificar. Sí, hay sí. gente, porque aquí hay gente que lo están empujando con, Santo, boli, con violencia. Santo. Pero te dice el Señor, no importa wow. que te empujen con violencia, como decía el pastor. Santo. No importa, porque eso te asegura tu salida. Sí. Alabanza, wow, wow, no wow. importa lo que se esté Uy, levantando. Oye, van a tener sí, muchos enemigos enemigo al frente, pero como decía el pastor, no importa que te vea enemigo al frente, porque te están empujando al propósito. Dios mío, Dios mío, impresionante. Se están empujando al propósito. Lo creo, lo creo. Eso es amén, wow, nos están acelerando. Aleluya. No están acelerando a sí mismo. No están acelerando. Y a veces no entendemos esto. Amén. Porque decimos, ay, pero Señor, ¿por qué yo estoy pasando esta prueba? Es que tú no me escuchas, es que tú no me amas. Es que Dios te está diciendo, oye, que toque el manto porque va a salir poder. Jesús le dijo a Pedro, oye, alguien me ha tocado, alguien me ha tocado, pero ¿quién, maestro? Si la multitud te está apretando, si no 
caminar de todo el mundo que está arriba de ti. Dios no, no, Dios es Dios que de mí salió virtud. Sí, es que sí, el Señor sí, te sí. está diciendo que cuando tú toques ese manto, hay wow. una presencia, hay un poder, hay un peso Jesus. de gloria que va a salir mayor hey, que lo que tú estabas pensando. Oye, que no te va a pasar. Ay, 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 Oye, no te va a poder sostener en los pies. Dios porque Dios dice Dios. el Señor, vas a tener que cantar y danzar gloria. y decir, wow, es que yo he visto la gloria santo. de Dios en mi vida. Ay, santo, Dios aleluya. Dios mío, esto aleluya. impresionante, impresionante. Wow. Tremendo. Yo sé que el Señor, aleluya, está haciendo cosas sobrenaturales sí, con sí, esto. Sí, sí. Y, y, y hay gente que van a quedar, Lucha. aleluya, traumatizados por lo que el Señor Santo. va a hacer en su vida. Gloria Yo sé que, aleluya, queremos que la pastora, ella ores por esta Jesús. audición, ores por ese pueblo del aleluya. Señor, que ahora mismo se encuentra pasando situaciones similares. Así Esta es. mujer, dicen algunos eruditos, esegetas, Jesús. que tenía un cáncer determinante Gracias, por 12 años, sufriendo hasta un día, hasta Gracias, que llegó Señor. Jesús. Cuando Cristo llega a la vida de alguien, todo cambia. Así Yo es. quiero que la pastora ore por esas personas que quizá Gloria hoy en día están enfermos. Hoy en día le diagnosticaron cáncer determinante. Dios. Hoy en día no tienen salida. Aleluya. Pero tenemos la respuesta del cielo a la sí, tierra. Señor. Que el manto todavía, aunque no Aleluya. lo vemos, lo tenemos invisible, pero se manifiesta. Amén. Ore por ese pueblo, pastora. Amén. Amén. Padre, te seguimos dando gracias, Señor, por esta hora, por este momento, porque tú nos has permitido estar aquí en esta hora, Señor. Señor, y en esta hora te presentamos, Señora, aleluya, a cada vida que va a ver este mensaje, Señor. Padre, que ellos sean sanos. Mira aleluya. lo que tienen ya situaciones críticas, que ya ellos no encuentran Santo. solución, pero tú eres su solución, Señor. Sí, sí, sí. Ven tocando el Espíritu Santo, aleluya. que tus ángeles lleguen a cada lugar, a cada hospital, aleluya. a cada casa. En esta hora, Padre, a cada hogar, aleluya. en este momento, donde quiera que estén, y que en este momento sean sanos, que sean sí, tocados. En esta hora, porque tú eres el médico de los médicos, Señor, y que ellos vean tu gloria, gloria para que ellos puedan testificar de la grandeza tuya sí, y de que tú eres Dios, Padre. En el nombre de Jesús, yo lo dejo en tus manos sí, y yo señor. sé, Señor, alabanza, que tú te vas a seguir glorificando, porque yo sé que así como aquella mujer sí. del flujo de sangre que agotó todo lo que tenía, Dios. Padre, alabanza, tú la sanaste y en esta hora tú sana a cada vida. Y a cada Salve. corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gloria, amén, gloria amén. al Señor. Impresionante amén. lo vivido en este hermoso día de ver esta manifestación amén. de unción, poder y gloria sí, manifestado es. en un solo elemento, un sí. complemento. Yo sé que esto va a transmitir Aleluya. y va a hacer efecto a amén. las personas de regeneración y cambio. Así que te invitamos a que te suscribas al canal Excelencia Cristiana Televisor Comparte el link, comparte el video Sé colaborador y sé evangelizador De esta gran palabra En todo el Aleluya. entorno Así que se despide de ustedes Su hermano ministro pastor Gerardo Javier Su hermano pastor Ignacio de la Rosa Y también la pastora Sara Suberbi Así que esto es saliendo del anonimato de